ناظرین چائنا کے جیلوں کے بارے میں لیک ہونے والی سرکاری دستاویزات میں ملنے والی تفصیلات سے پہلے بار اس بات کا انکشاف ہوا کہ کس طرح چین منظم نظام کے ذریعے مسلم اکثریت سمیت دیگر قیدیوں کے سوچ کو زبردستی تبدیل کرتا ہے چائنا حکومت نے مسلسل یہ دعویٰ کیا کہ وہ دور دراز کے مغربی سنکیان خطے میں قائم ان مراکز میں رضاکارانہ طور پر تعلیم اور تربیت پراہم کرتا ہے لیکن سرکاری دستاویزات سے پتا چلا کہ کیسے قیدیوں کو انجیلوں میں رکھا جاتا ہے کیسے ان کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سزائے دی جاتی ہے یہ سرکاری دستاویزات بین الاقوامی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کو لیک کی گئی ہے جو سترہ میڈیا شراکت داروں کے ساتھ کام کرتا ہے اور جس میں بی بی سی اور برطانیہ کا اخبار دی گارڈین بھی شامل ہے تحقیقات میں ایسی شواہد ملے جو بی جنگ کی اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں کہ گزشتہ تین سالوں میں سنکیان میں بنائے جانے والی حراست مراکز انتہا پسندے کے خاتمے کے لیے رضاکارانہ طور پر تعلیم پراہم کرنے کے مقاصد کے لیے ہے ان حراست مراکز میں دس لاکھ اپراد جن میں زیادہ تر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے اپراد کو بغیر کسی مقدمے کی حراست میں رکھا گیا ہے چینی حکومت کی لیک ہونے والی دستاویزات جنہی دی چائنا کیبلز کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس میں مراکس کو چلانے والوں کے نام بھی ہے جو نو صفحات پر مشتمل ہے ان صفحات میں دی گئی ہدایات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان مراکس کو سخت نظم و ضبط کے تحت سزائے دینے اور کسی کو پرارے کا موقع پراہم نہ کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی سیکیورٹی والے جیلوں کی ہدایت کی گئی ہے ان صفحات میں کچھ اس طرح کے احکامات شامل ہیں کبھی بھی کسی کو پرار ہونے کا موقع نہیں دیا جائے جیل کی خلاف ورزیوں میں نظم و ضبط اور سزا میں اضافہ کیا جائے توبہ اور پچھتاوے کو پروغ دیا جائے چینی زبان کی مطالعہ کو اولین ترجیح دی جائے جیل والوں کو بدلنے کی ترغیب دی جائے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جیل کے کمروں اور کلاس روم کے ہر حصے کے مکمل ویڈیو پر نگرانی کی جائے ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ان مراکز میں قید ہر پرت کی زندگی کے ہر پہلو کی نگرانی کی جاتی ہے اور اس پر قابو پایا جاتا ہے طلبہ کو بستر کے ایک مقرر جگہ قطار بنانے کے مقرر جگہ کلاس روم کے مقرر نشست اور ہنر سیکھنے کے کام کے دوران مقرر جگہ پر ہی ہونا چاہیے اور اس کو بدلنے کی سختی سے سزا ہوئی ان مراکز میں قید اپراد کے جاگنے حاضری لگانے کپڑے دھونے بیت الخلا جانے گھرے لو کام کھاچ کرنے کانے مطالعہ کرنے سونے دروازہ بن کرنے اور اسی طرح کی رویے کی اصولوں کو سختی سے ناپس کرنا شامل ہے دستاویزات میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ دو ہزار سترہ میں صرف ایک ہفتے کے دوران جنوبی سنکیان سے پندرہ ہزار اپراد کو انکیپوں میں بیجا گیا ہے ان میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قیدیوں کو صرف اس وقت رہا کیا جائے گا جب وہ یہ ظاہر کرے کہ انہوں نے اپنے طرز عمل عقائد اور زبان کو تبدیل کر دیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ